வணக்கம் இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம காலேஜினுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் மைல் ஸ்டோன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் டாக்டர் எஸ் சரவணன் சாரும் டாக்டர் எம் ரமேஷ்குமார் சாரும் உங்களுக்கு காலேஜ் பற்றி நிறைய விளக்கங்களை கொடுத்துருப்பாங்க கண்டிப்பாக விஜய் வணக்கம் சார் வணக்கம் விஜய் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்களை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நாள் கழித்து நம்ம ஒட்டுக்காக ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன் சார் இப்போ நம்ம அந்த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சார் அந்த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது இப்போ ரீசெண்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது நிறைய பெற்றோர்களுக்கும் அந்த மாணவர்களுக்கும் நிறைய சந்தேகங்களை கிளப்பியிருக்கு சார் ஸோ அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சார் கண்டிப்பாக நான் கரெக்டான தருணம் இது ஆனால் மாணவர்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் அப்படின்றது என்ன பண்ண போகிறாங்க எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோன்றது மேபி பேரண்ட்ஸ் ஆகட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்டெலாம் இருக்காங்க பட் ஒரு அருமையான சிஸ்டம் விஜய் ஆக்சுவலி அனாலிஸ் சிட்டியோட ஒரு சூப்பரான சிஸ்டம்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா எத்தனையோ மக்கள் தமிழ்நாடு அத்தனை மக்களோட கம்ப்ளீட்டான அவங்களோட டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க வேறவே வேண்டாம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அலைச்சல் எதுவுமே வேண்டாம் இன்றைக்கி வந்து அங்கே போய் தங்குற செலவு இருக்குது அங்கே போய்ட்டு அங்கே பேரண்ட்ஸ்க்கு செக்யூரிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ எத்தனையும் தாண்டி இன்றைக்கி ஹெல்ப் நேர விரயம் பண விரயம் ரெண்டுமே இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக சார் அது அது இருக்கிறனால தான் வந்து மாணவர்கள் வந்து இது நல்ல விஷயந்தான் அதை புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் எனக்கு அதுக்கு தான் நம்ம மாதிரி கல்லூரி இருக்கும் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தருணத்தில் நல்ல கல் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இந்த ஆன்லைன் கவுன்சிலிங்க்கான அவேர்னஸ் கேம் நிறைய பண்ண போகிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மா பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாங்கள் விஷயம் பேசுவோம் உங்கள் ஆன் பார்த்தீங்கன்னா லைவ்லேயே பேச போகிறோம் ஒவ்வொரு வாரம் பேச போகிறோம் நீங்கள் தொடர்ந்து கவனிச்சுட்டு இருங்க உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு பெற்றோர்களுக்கும் <laughs> அதாவது நீங்க ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்றது அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்குறது வந்து ஆன்லைன் பண்ணிட்டாங்க லாஸ்ட் டைம் பண்ணிட்டாங்க இந்த டைம் கவுன்சிலிங்கும் ஆன்லைன் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதாங்க அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொண்டாந்து இருக்காங்க பட் நல்ல விஷயம் லாஸ்ட் டைம் பண்ண மாதிரி தான் இந்த டைம் என்னன்னாக்கா அதாவது ஒரு நீங்கள் கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே போனாங்கன்னா பர் டே ஒரு டேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டு அல்லது மூணு கட் ஆஃப் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் நைன்டி எயிட் இருந்ததுன்னா ஒன் நைன்டி எயிட்லேருந்து ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் வைக்கிலும் ஒரு நாள் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிப்பாங்க மதியம் சாய் அதாவது ஈவினிங் வந்து ஈவினிங் செவன் ஓ கிளாக் முடியும் ஏழு செஷன் எட்டு செஷன் நடக்கும் சார் ஆமாங்க அது ரொம்ப ஹெக்டிக்கான ஒரு பீரியடாக இருக்கும் கண்ட்ரோல் அது ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ரொம்ப அனானியூனிவர்சிட்டி ஸ்டாஃபும் கொஞ்சம் அதை ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க ஏன்னா யார் உள்ளே போகிறாங்க யார் வெளியே வராங்கிறதே தெரியாமல் இருந்தது சில ஒரு ஒரு <laughs> 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 ஒரு ரவுண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபைவ் டேஸ் சரிங்க சார் ஓகே இப்போ டோட்டல் கட் ஆஃப் எவ்வளோ பேருக்கு எவ்வளோ பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்களோ ஆன்லைன் மேபி கவுன்சிலிங் எவ்வளோ பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அந்த டோட்டல் செட்டப் டோட்டலோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்தை வச்சுட்டு ஃபைவ் டேஸாக பிரிப்போம் அதாவது ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸாக பிரிக்கிறாங்க ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸாக பிரிக்கிறாங்க பிரிக்கிறாங்க டோட்டல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் நடக்க போகுது ஆமாம் ஃபைவ் டேஸ் ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் இன்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நடக்க போகுது ஓகே சார் ஓகே சொல்லுங்க அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பத்தி நம்ம பேசணும் சார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன்லைன் தான் நம்ம பண்ண போறோம் ஆமா லாஸ்ட் டைம் பண்ண மாதிரி தான் வச்சு லாஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆன்லைன்ல ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு மாடியூல் வரும் அது நாங்க கண்டிப்பா டீடைல் எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் அதுல நாலு மாடியூல் பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா நீங்க வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் அமௌண்ட் ஆன்லைன்ல பே பண்ணுவீங்க அது பாத்தீங்கன்னா விஜய் ஓசி ஓசி கேட்டகரிக்கு தென் பிசி எம்பிசி க்கு எல்லாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பே பண்ணும் ஆன்லைன்ல அக்கவுண்ட்ல பணம் இருந்து அப்படியே டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவோம் ஆமாமா நீங்க வந்து கையில பே பண்ணி ஆன்லைன்ல வரப்போ நீங்க அக்கவுண்ட்ல வந்து அமௌண்ட் இருந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட் பாத்தீங்கன்னா எஸ்சி முடிஞ்சதுக்கு <laughs> 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 
உங்களுக்கு வந்து ரேண்டம் நம்பர் ஜெனரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ரேங்க் லிஸ்ட் வரும் அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான் இப்போவும் ஃபாலோ பண்றாங்க சேம் தான் இது எந்த எந்த வேற எந்த ஒரு மாற்றம் எதுவுமே கிடையாது சேம் தான் பண்ண போறாங்க ஒன்லி நீ வீட்ல இருந்து அட்டன் பண்ண போறாங்க அவ்வளவுதான் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா விஜய் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து என்ன பண்ண போறாங்கன்னா சர்டிபிகேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வெரிஃபை பண்ண போவோம் எப்பனா நீங்க உங்க கவுன்சிலிங் டைம்ல बिफोर 2 hours அங்க போயிரணும் கவுன்சிலிங் தரணத்திலே உங்க சர்டிபிகேட் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா டிஎஃப்சி னு சொல்றாங்க விஜய் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ ஃபெசிலிட்டேஷன் சென்டர் எஸ் சார் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க தமிழ்நாட்டுல 44 சென்டர் ஓபன் பண்ண போறாங்க மொத்தம் இருக்குறது 32 33 டிஸ்ட்ரிக்ட் 32 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் தான் இதல 44 டிஎஃப்சி ஓபன் பண்றாங்க நான் எதுக்கு 44 டிஎஃப்சி னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலம் மாநகரத்துல இன்ஜினியரிங்க்கு நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய தருணம் வந்ததுனா ஒரு சென்டர் இருக்கிறத ரெண்டு சென்டரா மாறலாம் மூணு சென்டரா மாறலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றப்ப தான் அதனால நாற்பத்தி நாலு சென்டர் வச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த சென்டர்ல தான் வச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி முடிச்சோம் அந்த சென்டர் வந்து யார் வேணாலும் ஆரம்பிக்கலாமாங்க சார் இல்ல எப்படி இல்ல அது வந்து இல்ல இல்ல அனாலிசிட்டி வந்து அது ஐடென்டி பண்ணி சென்டர் அவங்க தான் ஃபைனல் பண்ணுவாங்க அனாலிசிட்டி தான் ஃபைனல் பண்ணுவாங்க மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் இருக்கும் கவர்மெண்ட் எய்டட் கவர்மெண்ட் பியூர்லி கவர்மெண்ட் பியூர்லி கவர்மெண்டா இருக்கும் ஸோ பிகாஸ் அவங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 உங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் வெரிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒன் வீக் டைம் தராங்க ஒன் வீக் எதுக்கு சில மாணவர்களுக்கு வந்து என்னென்ன சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொண்டு போகணும்னு கூட இன்னும் டவுட் இருக்கலாம் ஏன்னா இப்பவே அலர்ட் ஆகிக்கிட்டோம் செக்லிஸ்ட் பூரா இருக்கும் ஜெய் இருக்கும் ஆமா ஏன்னா நிறைய இருக்கு செக்லிஸ்ட் பூரா இருக்கு சொன்ன மாதிரி பயமெண்ட்ஸ் ஆயிரும் பிளஸ் டூ சர்டிஃபிகேட்ஸ் இருக்கு அவங்களோட ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் டுவெல்த் சர்டிஃபிகேட்ஸ் கம்யூனிட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எம்ஜி முதல் பட்டதார சர்டிஃபிகேட்ஸ் நேட்டிவ் சர்டிஃபிகேட்ஸ் நிறைய இருக்குங்க நிறைய லிஸ்ட் இருக்கு அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒண்ணும் நீங்க கவலைப்பட வேண்டாங்க எல்லாமே ஆன்லைன்ல அவங்க வந்துடும் செக்லிஸ்ட் இருக்கும் செக்லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுட்டு நீங்க சர்டிஃபிகேட் போறோம் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு அதை செக்லிஸ்டோட நீங்க போனீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இதுல என்ன ப்ராப்ளம்னா அங்க போறப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது எஃப்ஜி இப்போ முதல் படத்தார சர்டிஃபிகேட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு டிஸ்கிரிபன்சி இருக்கு டிஸ்கிரிபன்சி இருக்கு மேபி பிளஸ் டூ சர்டிஃபிகேட்ல உங்க நேம் தப்பா இருக்கு டிசில் நேம் தப்பா இருக்குன்னா அதுக்கு ஒன் ஒரு டைம் கொடுக்குறாங்க ஒன் வீக் அவகாசம் கொடுக்குறாங்க அந்த ஒன் வீக்ல வந்து என்ன பண்ணலாம் நீ உடனே போய் அப்ளை பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு ஒன்னு சப்மிட் பண்ணிரணும் சார் இதுல என்ன ஒரு சிக்கல் இருக்கும் அப்படினா FG வந்து அப்ளையே பண்ணாம FG இருந்தும் அப்ளை பண்ணாம இருந்தாங்கனா அந்த ஒரு வாரத்துக்குள்ள அவங்களுக்கு FG கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதுதான் நாங்க கரெக்டா சொன்னீங்க பிளஸ் 2 எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு உடனே உங்க முதல் டியூட்டி என்ன ஆகும்னா இன்கம் SC ST ஸ்டூடண்டா இன்கம் சரி அப்ளை பண்ணிருங்க BC ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாம் MBC ஸ்டூடண்ட்ஸ் பார்த்தினா ஓ ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாம் FG க்கு அப்ளை பண்ணிருங்க ஏனா அது ஒன் வீக் ஆயிரும் நீ FC சர்டிபிகேட் வாங்கி கையில வச்சுக்கலாம் கையில எல்ல கம்ப்ளீட் சரி கையில வச்சிட்டு போலாம் அது வந்து அப்படிங்கிறது முதல் தலைமுறை பட்டதா முதல் தலைமுறை அதான் சார் அந்த டீடைல்ல நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் இது தரதுல கூட சொல்லலாம் முதல் பட்டதா யார் என்ன அப்படி எல்லாமே மக்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நாங்க நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டிப்பா சொல்றோம் சரிங்க சார் ஓகே இது இது வந்து இது ப்ரோசிஜர் விஜய் ஒன் வீக் டைம் கொடுத்துறாங்க கண்டிப்பா கொடுத்து அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க நாக்க ஃபைனல் அலர்ட் ஆயிருது அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க நாக்க சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபை முடிஞ்சிட்டாங்க கவுன்சிலிங் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்ப கவுன்சிலிங் அப்படிங்கற process ஸ்டார்ட் ஆகுது சார் கவுன்சிலிங் தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி அஞ்சு ரவுண்டா நடக்குது அப்படி நம்ம கால் ஆட முடியல ஓகே சார் ஹலோ ஹலோ வணக்கங்க சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் சரிங்க கரெக்டாக கேட்டிங்க சார் நீங்கள் ஒன்றும் தவறு இல்லைங்க சார் நேராக நீங்கள் வந்து இப்போ அதுதான் சொன்னேங்க சார் இப்போ அனாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மந்த் இல்லைங்க சார் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனாசிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏல கிளிக் பண்ணி டிஎன்ஏல உள்ள இப்போ அனாசிட்டி போங்க அதில் டிஎன்ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் இருக்குங்க கிளிக் பண்ணி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க சொல்லக்கூடிய லிஸ்ட்டு தர அவங்கள ஆறு ரேங்க் வச்சுருப்பாங்க எந்த கல்லூரி டாப்பில் இருக்குதுன்னு பார்த்து நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் நிர்ணயிக்கலாங்க சார்
ஒவ்வொரு காலேஜும் தனித்தனியாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ரேங்கில் எங்கேங்கன்னு அழகாக தெரிஞ்சிடும் சார் உங்களுக்கு சார் தரமான கல்லூரி எந்த கல்லூரியாக இருந்தாலும் அவங்க டெஃபினட்டாக போய் சொல்லலாம் மாட்டாங்க சார் சரி சரி சார் சார் இல்லை சார் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீங்கள் அதை பார்த்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் பெரிய ஒன்றுக்கு ஒரு பெரிய சந்தேகம் வேண்டாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் நன்றி சார் சார் நிறைய பேரண்ட்ஸ் பாருங்க சார் இல்லை அது 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 வருதுங்க ஆமாம் கொஞ்சம் நிறைய இருக்குது அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ மாணவர்களாக பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மாணவர்கள் ஆகட்டும் இல்லை பெட்ரோல் ஆகட்டும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த சோஷியல் மீடியாலாம் பார்த்துட்டு அவங்க இது மெசேஜ் பாஸ் பண்ணுறாங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நம்பாதீங்க நீங்கள் வந்து பொறுமையாக இருங்க அண்ணன் சிட்டி வெளியிடுவார் ரிசல்ட்டில் பாருங்கள் அதில் கண்டிப்பாக நம்ம கல்லூரி எங்கே இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு நீங்கள் முடிவெடுங்க எல்லா கல்லூரியும் அது லிஸ்ட் போட்டிருப்பாங்க நம்ம கல்லூரி முதல் இடத்துல நீங்கள் மாணவத்தில் முதல் இடத்துல இருக்கு கண்டிப்பாக விஜய் இப்போ நம்ம அது சார் பேசி கவுன்சிலிங் பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் சார் கவுன்சிலிங்கில் வந்து சார் டோட்டலாக ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அஞ்சு ரவுண்டாக நடக்குது ஃபைவ் டேஸில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டேஸ் என்ன சார் நம்ம பண்ணுறோம் இல்லை மூணு நாட்கள் இல்லை அதாவது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து ஒன் வீக் இந்த கவுன்சிலிங்கில் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபை பண்ணும் ஒன் வீக் டைம் கொடுத்துட்றாங்க சார் ஒன் வீக் டைம் முடிஞ்ச உடனே அவங்க சர்டிஃபிகேட்லாம் டிஸ்கிரிமன் சப்மிட் பண்ணிடுறாங்க ஓகே முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் நடக்க போகிறோம் ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் நடக்க போகிறோம் ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் கட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி சரிங்க சார் அப்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலான்னா காஷ் அண்ட் டெபாசிட் அகேன் ஆன்லைனில் பே பண்ணும் ஓகே கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணும் இல்லையா எல்லாம் முடிஞ்சு பர்சன்ட் முடிஞ்சு போச்சு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓசி பிசி எம்பிசி இந்த கம்யூனிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணும் எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணும் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் இது ஆன்லைன்ல பே பண்ணி முடிச்ச உடனே இமிடியேட்டா அவங்க காலேஜ் சூஸ் பண்ணலாம் உடனே நியர்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேவலால் காந்தி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வேணும் அடுத்த கல்லூரி அப்படினு எந்தெந்த கல்லூரி எல்லாம் அவங்க ஆப்ஷன் ரேங்க் பண்றாங்களோ எந்த கல்லூரி முதல் ரேங்க் பண்றாங்களோ அவங்க கட் ஆஃப் தந்த மாதிரி முதல் கல்லூரி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஆப்ஷன் கிடைக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா போய் தான் சாய்ஸ் பண்ணனும் உங்க கட் ஆஃப் நிர்ணயிச்சு இதெல்லாம் இப்ப என்ன பண்ணனும்னா எந்த கல்லூரிகளுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்க நாங்க இம்மே கல்லூரி நிறைய கவுன்சிலிங் சென்டர் பார்த்தா இருக்கு எங்க கல்ல காலேஜ் நிறைய நேர வரலாம் நிறைய விஷயம் நாங்க சொல்ல போறோம் நீங்க அத பேஸ் பண்ணி நீட்டா நீங்க கல்லூரி எந்த கல்லூரி வேணுமோ அந்த கல்லூரி சாய்ஸ் பண்ணுங்க ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் பத்தின விழிப்புணர்வு மக்கள்ட்ட நிறைய கொண்டு போய் சேர்க்க கூடாது சார் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி புரோகிராம் நான் இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் டைம்ல இந்த டைம் நான் சொல்லிருக்க ஒரு ஸ்டூடண்ட்ஸ் டவுட் கேட்டாங்க சொன்னா சார் 190 மேல கட் ஆஃப் நான் வந்து பிஜி எடுக்கலாம்னு இருக்கேன் தாராளமா லிங்க் கிளிப் பண்ணுமா கிளிக் பண்ணுமா நாட் அ ப்ராப்ளம் பட் நீங்க அந்த மாதிரி கல்லூரி எல்லாம் பார்த்துட்டு சேலத்துல வரப்ப உங்க கல்லூரியை எடுப்பேன் அப்படின்றாரு கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா அங்க பார்த்துட்டு डेफिनेटா அவருக்கு வந்து அடுத்த ஆப்ஷன் நம்ம கல்லூரி கொடுக்கறாங்க அது மாதிரி நீங்க கரெக்ட்டா பிஜி வேணும்னு பிஜி கொடுத்துட்டு அடுத்து நம்ம காலேஜ் நீங்க கொடுக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட கல்லூரி நீங்க கண்டிப்பா அந்த ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் நம்ம கொடுக்கறோம்ல சார் அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கற அந்த டைம் வந்து எவ்வளவு நாள் அந்த டைம் கொடுக்கறாங்க சார் அந்த ஆப்ஷன் 72 hours விஜய் 72 hours 72 hours 3 days சோ அது வந்து ரொம்ப டர்னிங் பாயிண்ட் ஆன அதுதான் லைஃப்ல டர்னிங் பாயிண்ட் இந்த டைம்ல கரெக்ட்டா சொன்னீங்க விஜய் அந்த 72 மணி நேரம் தான் நீங்க நிர்ணயிக்க போற ஒரு டைம் தான் உங்க வாழ்க்கையே மாத்த போகுது डेफिनेटா உங்களுடைய ஃபியூச்சரே அதுல தான் இருக்கு அந்த 72 hours தான் ரொம்ப முக்கியமான இந்த டைம்ல வந்து எனக்கு வந்து ஃபீஸ் 10000 தான் கட்டنا போதும் ஒரு கல்லூரி சொல்றாங்க சார் ஜாயின் பண்ணி பெற்றோர்களுக்காக <laughs> பெற்றோர்கள் வந்து ஏமாந்துடக்கூடாது ஒரு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் எங்கே கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு பேரண்ட்ஸ் போகணும் சார் கண்டிப்பாக நல்ல கல்லூரி பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்க எங்கள் சேர்மன் சார் சொல்லுவார் நீங்கள் ஐநூற்றி ஐம்பது கல்லூரின்னு விஜய் சொன்னார் அதில் வெரலூட் என்னக்கூடிய மொத்தம் நூறு கல்லூரி மட்டும்தான் தரமான கல்லூரியாக இருக்கும் போகுது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன தரமான கல்லூரி என்ன சொல்ல வரேன்னா இன்றைக்கி ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஸ்பத் அன்னான்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் பிரகாரம் ஃபேக்கல்ட்டி இருக்காங்களா பிஹெச்டி ஹோல்டர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க லெபாரட்டரி இருக்கா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு கட் ஆஃப்ல வந்து மினிமம் கட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் கட் ஆஃப் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க எப்படி இருக்கு எல்லாமே நீங்க பாருங்க கண்டிப்பா ஒரு கல்லூரி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே தெரிஞ்சு கல்லூரிக்கு
உங்க லைஃப் அவ்வளவுதான் நல்ல கல்லூரி சூஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்து <laughs> ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் பிளேஸ்மெண்ட் டைரக்டர் இருக்காரு பெரிய டீம் இருக்கு அவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கம்ப்ளீட்டட் ஆஃபர் லெட்டர் பூரா நாங்கள் வச்சுருக்கோம் பேரண்ட் எவ்வளோ பேரண்ட் பார்க்குறாங்க லாஸ்ட் டைம்ல அத்தனை பேரண்ட்டும் பார்த்துட்டு சார் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனாக பேசுறீங்க சார் தொடர்ந்து அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இங்கே ஷோ பண்ணுறீங்க உண்மையில் ரீலாக இருக்குது டாக்குமெண்ட் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கேட்குறோம் எல்லாமே அச்சீவ்மெண்ட் ஆகும் இதுவுமே நம்ம எவிடன்ஸோட தான் நம்ம கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக தொடர்ந்து வந்து ஒரு நாலு வருடமாகவே தொண்ணூறு பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நம்ம பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக அது ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை சார் அது நைன்டி பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் நான் வச்சு ஆன்லைன் பிளேஸ்மெண்ட் ஒன் லேக்கு டூ லேக் அப்படி இல்லை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக்ஸ் மேலே சேலரி உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே டென் லேக்ஸ் சேலரி ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் வாங்கியிருக்காங்க இப்போ இந்த வருடமும் நைன் லேக்ஸ் சேலரி பேக்கேஜ் சார் இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே கண்டிப்பாக நிறைய சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா இப்போ லைக் நீங்கள் இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் பே வந்து நைன் லேக்ஸ் தான் சார் பைஜூஸ் கம்பெனி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்ஃபோவியூ கம்பெனி அது மாதிரி கார் டெக்னாலஜியில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாம் சார் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே காட் பிளேஸ்டு எல்லாம் எம்என்சியில் பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க கண்டிப்பாக ஆமாம் லாஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எங்கே நம்ம கம்பெனி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 வெளியாதீங்க <laughs> 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 பரவாயில்ல ஷேர் பண்ணாலும் தப்பு இல்லை பட் மொபைல கொடுத்துடாதீங்க மொபைல கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியாது உங்க கல்லூரி உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கே தெரியாது உங்களுக்கு அலாட் ஆயிருக்கும் காலேஜ் அந்த மற்ற கல்லூரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இந்த சமயத்தில் தான் நீங்க இமெயில் ஐடியும் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி உங்க மொபைல் நம்பர் மொபைல கையில வச்சுக்கோங்க யார்ட்டையும் மொபைல் கொடுக்கலாம் மொபைல் கொடுக்கும் ஏன்னா அது என்ன ஆகும்னா மொபைல் நம்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்எஸ் அலர்ட் வரப்போ அதனோட அவங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓடிபி நம்பர்லாம் வருங்க அந்த ஓடிபி நம்பர் வரப்போ அதை பார்த்துட்டாங்கன்னா அப்படி என்டர் பண்ணி அவங்க காலேஜ் புக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சார் இந்த மாதிரி தருணத்தில் சார் ஏன்னா அவங்க ஒரு சின்ன டவுட்டு இப்போ மாணவர்கள் வந்து தெரியாமையே வேறு ஏதாவது காலேஜ் அந்த காலேஜ் வந்து அப்பாயிண்ட் இது அலக்கேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவர்களுக்கு வேறு ஏதாவது வழி இருக்கா கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போ சார் ஒரு கல்லூரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தேவை பண்ணிட்டாங்க சார் அப்படின்னு சூழல் வந்ததுன்னா அவங்க கல்லூரி உங்களுக்கு பிடிக்கலனா நீ இமீடியா எந்த கல்லூரி நல்ல கல்லூரி நீங்க நினைக்கிறீங்களோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க கல்லூரி உங்களுக்கு வந்து வேற கல்லூரி எடுத்துட்டீங்க தெரியும் உங்க கல்லூரி கிடைக்கல சார் எனக்கு பிடிக்கல சார் நான் தீர காலம் வந்து வரும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா டைரக்டா மேனேஜ் கோட்டால் வரலாம் உங்களுக்கு வந்து கட் ஆஃப் நல்ல கட் ஆஃப் இருந்தா ஈவன் மேனேஜ் கோட்டல் ஜாயின் பண்ண கூட ஸ்காலர்ஷிப் உண்டு சார் கண்டிப்பா சார் கண்டிப்பா உண்டு ஓகே சார் சார் இப்ப அந்த லாக் இன் பீரியட் நம்ம சொன்னோம்ல சார் கடைசியா அந்த ஃபிஃப்த் டே ஃபிஃப்த் டே ஃபிஃப்த் டே வந்து டே வந்து டைம் வந்து நீங்க வந்து இல்ல ஃபிஃப்த் டே வந்து பார்த்தினா நீங்க லாக் இன் பண்ணி ஆகணும் ஆமா சார் 5:00 ஓ கிளாக் முடிய டைம் ஆமா 5:00 பி.எம் பார்த்தினா முன்னாடி 5:00 பி.எம் முன்னாடி நீங்க லாக் பண்ணி சப்போஸ் லாக் பண்ணலைனா சார் நீங்க ஆப் பண்ணி வெளியில வந்தறலாம் அடுத்த ரவுண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் ஆப்ட் அவுட் பண்ணிரலாம் ஆப்ட் அவுட் பண்ணிரலாம் அடுத்த ரவுண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் பட் உங்க ரேங்க் போயிரும் ஆமா சார் இப்போ நான் வந்து நல்ல 195 கட் ஆஃப் வாங்கிட்டு இப்போ எனக்கு பிஎஸ்ஜி டெக் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி ஒரு காலேजेसலாம் எனக்கு கிடைக்கும் நினைச்சிட்டு நான் சப்போஸ் எனக்கு நான் அது चूஸ் பண்ணாம விட்டுட்டேன் அப்படினா நமக்கு அடுத்த லெவல் காலேजेस நமக்கு எவ்வளவு நீங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ரேங்க் மிஸ் பண்ணிருவீங்க ஏன்னா बिकॉज 5 ரவுண்ட்ஸ் நடத்த போறாங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட கம்ப்ளீட் ரேங்கே போயிரும் சோ நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்கு அப்புறம் அடுத்த லெவல் இல்ல அடுத்த லெவல் காலேஜ் தான் கிடைக்கும் அப்ப இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அந்த சாய்ஸ் அது கரெக்டான சாய்ஸா நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் சார் அந்த கட் ஆஃப்க்கு காலேஜ் கிடைக்குமாங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யோசிக்கணும் கண்டிப்பா அத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த சாய்ஸே கொடுக்கணும் சார் நீங்க அதாவது நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்
உங்க ஃபினான்ஷியல் நம்ம நல்லா இருக்கிறப்போ நீ கண்டிப்பா பிஹெச்சி ஜாயின் பண்ணலாம் ஒன்றும் தவறு கிடையாது ஃபினான்ஷியல் இருக்கிறப்போ இல்லைன்னா எனக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் இருக்கு பையன் தங்கணும் நாலு வருஷம் படிக்கணும் எல்லாத்தையும் கேல்குலேட் பண்ணிட்டு உண்மையாலுமே உங்க ஃபினான்ஷியல் நல்லா ஸ்ட்ரென்த் ஆகுதீங்கன்னா டெஃபினட்டா நீ படிக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு தவறு கிடையாது சார் இது மாதிரி தகுதியான மாணவர்கள் நிறைய இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நிறைய நம்ம ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இது வரைக்குமே நம்ம ஒரு கொடிக்கணக்கில் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துருக்கோம் கல்லூரி ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே கொடிக்கணக்கில் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துருக்கோம் சார் இப்போ கூட அந்த கேட்டு கிளியர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட் கூட தௌசண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் எஸ் சார் ஏன்னா லைக் இங்கே நம்ம ஒரு பெரிய பிளஸ் என்ன சேர்மன் சார் பெரிய என்னென்னா அவர் வந்து பெரிய ரிச் ஃபேமிலியிலேருந்து வரலிங்க அவர் அவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து அவர் வந்து இன்றைக்கி சேலம் மாநிலத்தில் வந்து தான் அவர் வாழ்க்கையை தொடர்ந்து இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நீங்கள் வந்து சேலம் மாநிலத்திலே ஒரு பண்ணிருக்காங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஹலோ ஹலோ வணக்கங்க சொல்லுங்க சார் அது கல்லூரியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கணினித்துறை சார் உங்கள் க நம்ம கம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சார்பாக ஒரு தமிழ் மன்றம் அவங்க அவன் தமிழ் மன்றமும் வந்து எஃப்எம் தருமபுரி எஃப்எம்மும் இணைந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் சார் நம்ம டிபேட் ஒன்று பண்ணோம் தனி மனித சுகாதார மின்மைக்கு காரணம் அலட்சி கண்டிப்பாக சார் சார் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம டிஜிசிடி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு அறியாமையே தனி மனித சுகாதார மின்மைக்கு காரணம் அறியாமையே அப்படிங்கிற டைட்டில் அறியாமையே அப்படிங்கிற டைட்டிலில் பேசி அவங்க வெற்றி பெற்றார்கள் சார் அதுக்கு வந்து நம்ம சரவணா ஹாஸ்பிட்டலுடைய டாக்டர் திரு அசோக் அவர்கள் தான் வந்து நடுவராக சார் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து பத்தரை மணி அளவில் சார் தருமபுரி எஃப்எம்மில் வந்து ஒளிபரப்பாக உள்ளது சார் அது வந்து நான் பாலிமெண்ட் நேரலுக்கு சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே இருக்கும் போதெல்லாம் தருமபுரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அந்த இது எஃப்எம் எஃப்எம் ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அலைவரிசையில் கிடைக்குங்க சார் அது அது வந்து ஏன்னா நம்ம மாணவர்கள் வந்து அந்தளவுக்கு அந்த டிபேட்டில் ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க குறிப்பாக சல்மான் கான் அவர் வந்து நிறைய கவிதை விமன்ஸ் டே அன்னைக்கு நிறைய கவிதையெல்லாம் வாசிச்சார் அதுவும் ஒளிபரப்பாச்சு ஒரே விஷயம் ஒரே விஷயம் சொல்லிக்கிட்டு ப்ரோக்ராம் நம்ம கதனால் டைம் ஆயிடுச்சு அந்த ப்ரோக்ராமோட ஹைலைட் என்னன்னா வந்த பீப்புள் எல்லாமே நல்ல ஹைலி ஸ்பீக்கர்ஸ் இல்லைங்களா மூணு ஸ்பீக்கர் வந்து அலட்சியமான பேச ஜாக்கி சார் ரேடியோ ஜாக்கி ரேடியோ ஜாக்கி சார் மூணு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க அலட்சியமே டைட்டில் பேசினாங்க இவங்க வந்து அறியாமே டைட்டில் பேசினாங்க பட் அந்த மூணு பேருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா சார் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களை மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள் சார் ஏன்னா நாங்கள் ரெகுலராக ரேடியோ ஜாக்கியில் பேசுகிறோம் ஆனால் பட் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அழகாக அளவுக்கு திறமையான பேசுகிறாங்க அந்த அளவுக்கு டேலண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க சார் இதுக்கு சான்ஸ் கொடுத்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக சார் கண்டிப்பாக சார் இது மாதிரி நம்ம நிறையா பேசிகிட்டே போகலாம் சார் நேரம் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது நம்மளுடைய கல்லூரி பற்றி சொல்வதற்கு நிறைய இருக்குது நிறையா சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் ஹலோ ஜெய் கரெக்டாக சொன்னீங்க ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம கல்லூரியில் இது மாதிரி ஒரு சிறந்த ப்ரோக்ராம் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் மோட்டில் நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம் இது ஸ்கூல்ஸ் நிறைய ப்ரோக்ராம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் வேண்டி நீங்கள் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் பற்றி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எந்த வித சந்தேகம் இருந்தாலுமே சரி இங்கே கீழக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணலாம் ஸ்டிப்பில் போயிட்டு இருக்க நம்பருக்கு இது மட்டும் இல்லை கல்லூரி நேராக வந்து அணுகி நீங்கள் அங்கேயும் டவுட் கேட்கலாம் நாங்கள் எல்லா டவுட்டும் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ண தயாராக இருக்கும் ஒவ்வொரு வாரமும் வியாழக்கிழமை தோறும் எட்டு டு ஒம்பது மணி அளவில் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தரப்போகிறோம் அப்படின்றத தெரிவித்துக்கொண்டு கம்மிங் பார்த்தீங்கனாக்கா டேயில் ஃபிசிக்ஸ் எக்ஸாம் வருதுங்க கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் வருதுக்குன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே நல்ல சிறப்பாக படிங்க கட் ஆஃப் அது தான் முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிங்க மேக்ஸ் படிச்சுட்டிங்க சார் மேக்ஸில் கொஞ்சம் கொண்டு மார்க் கம்மியாக போகுது சார் அப்படின்னு நினைக்கிற குழந்தைங்க எல்லாமே ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் ஆகுங்க கெமிஸ்ட்ரி நல்லா இன்வால்மெண்ட் ஆகுங்க நல்ல கட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க உங்களை நம்பிக்கை தான் உங்கள் வாழ்க்கையே கொடுக்க போகுது மன தகுதியும் தான் உங்களுக்கு வேணும் எக்ஸாம் போகிற முன்னாடிலாம் சேர்மன் சொல்லுவார் சேர்மன் சார் ஒரு ஃபைவ் டூ ஆர் த்ரீ மினி